Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bersama saya, Mr. Syed Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube Hi kids, now you can open your textbook, page 15. Today, we will learn about making a hypothesis. Membuat hipotesis. Making a hypothesis is a skill to make a general statement that can be tested about the relationship between the variables is an investigation. Let us follow the situation below. Membuat hipotesis ialah kemahiran membuat penyataan umum yang boleh diuji dengan diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. penyiasatan. Mari kita ikuti situasi di bawah. Okey, uh, uh, berkenaan dengan Melan dan Faris. Melan and Faris want to investigate whether the number of stirs can reduce the time taken for the sugar to dissolve completely. Melan dan Faris ingin menyiasat sama ada bilangan adukan boleh mengurangkan masa untuk gula melarut dengan sempurna atau tidak. If I change the number of stirs while stirring, which glass of sugar will dissolve the fastest? Jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk gula dalam gelas, Jika saya mengubah bilangan adukan ketika mengaduk gula dalam gelas, manakah yang akan melarut paling cepat? Of course, the sugar with the highest number of stirs will dissolve the fastest. Tentulah gula yang diaduk paling banyak akan melarut dengan cepat. Maksudnya, ok, look at to the picture. Ok, ada balang gula, ada tiga gelas air A, B, C. Ok, Jumlah air itu sama ya. That is constant variable pemboleh ubah malar CV dia. Jumlah air. Okay. A, B, C. Jumlah air. Okay. Uh, constant lagi. They use sugar. Dia orang tak guna garam. Mereka gunakan gula. So, how about the manipulated variables? Pemboleh ubah manipulasi. Apa yang diubah diubah? Ah, uh, Mereka mengubah bilangan adukan. Mereka they change the number of stirs. Okay. I agree. As the number of stirs increases, the time taken for the sugar to dissolve completely decrease. That is called a hypothesis. Saya pun fikir begitu. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut sempurna. Itulah hypothesis. Okey, bila kita kacau-kacau-kacau gula, so, masa yang diambil untuk gula melarut adalah sing singkat. Okey, so, so, we can use semakin ataupun number of stress increases, the time taken for the sugar to dissolve completely decreases. Okey, kita gunakan naik dan turun. Itu dah hypothesis. They successfully made a hypothesis by relating the manipulated variable, which is the number of stirs, to the responding variable, which is the time taken for the sugar to dissolve completely. Mereka berjaya membuat hipotesis dengan menaikkan hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi, iaitu bilangan adukan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu masa untuk gula melarut. Yang manipulasi ialah bilangan adukan yang bergerak balas yang kita lihat yang kita ukur adalah masa untuk gula melarut hypothesis that can, that has been made can be tested by conducting an experiment hypothesis yang dibuat boleh diuji dengan menjalankan eksperimen